Hej, Svendsen tilbage med en anmeldelse. I dag skal vi tage en kigge nærmere på den her VV350 LAVATU fra kundlamp.dk Jeg modtog den her fra Morten inden fra kundlamp for en, eller til anmeldelse for en 14 dage siden <coughs> Og øh, Jeg har ikke brugt den konstant, men jeg har faktisk brugt den rigtig meget. For ligesom at, ja, grunden til, at man bruger noget tid på det, er selvfølgelig for at finde fejl og mangler hvad er godt, hvad er skidt, hvad kunne være bedre, øhm, men, ja, lad os, øh, så sådan noget, vi kommer lidt nærmere ind på, på den her, men lad os lige se, hvad der er ellers i, i kassen her, så er der en, en brugermanual, sådan et stykke papir, det er fæst en brugermanual, men altså på den anden side set, der står det, når de umiddelbart skal vide, og, den har selvfølgelig nogle begrænsninger, eller begrænsede funktioner, så, så det, der behøver ikke at skrive en stor stil. Nu hedder den som sagt 300, eller VV300, skal skal lave det Og der er sikkert nogen af jer, der har stedt for kendskab med en anden VV350. Det kunne så være den her nede i bunden. Det kan man så sige, det kunne da være lidt mest visende, når man så sætter billede på, at det andet måtte, når den egentlig ser sådan ud. Men, ja. Yeah. De minder nok meget om en anden, tror jeg, i funktion og så videre, så ja. Udover det, så er der en væglader, og lige har sådan en, det ved jeg, sådan, med EU-stik i. Det er meget rart, at der er det. Udover det, så er der to C4, og inde i... Selve lavetuben her, der er der, der sidder to batterier, to 18350 på 900 mA. Ja. Men lad os da lige tage en lille kig nærmere på, på lavetuben her. I toppen har vi, hvad kalder man, brønd udfrisning. Så vi selvfølgelig har mulighed for at skrue, eller der er plads til at have C4 nede i. Der, var, der er nogle mods, kan man sige, hvor, hvor den her udfriksen, uddybning, brønd, hvad fanden vi kalder den, ikke har været dyb nok, så man har været nødt til at have en adapter på, for ligesom at få plads til, at det kan sidde der. Men øh, det skal man ikke være nervøs for, jeg tror sgu, den, den kan tage det hele. Så det er, det er ganske fint. Man kan sige, at det er en 5-10 connection selvfølgelig, der er ikke et gevind på ydersiden, det skal man selvfølgelig være mærke på. Ja, hvad har den ellers? Så har den jo en, øh, et forholdsvis stort display, LCD display, og øh, så er der tre knapper, en, en til at skrue op for volten. Den går fra 3 volt til 6 volt, og den kommer op på de 6 volt igen, så hopper den tilbage til 3 volt igen. Så er der en aktiveringsknap. Og så kan den så låse ved at trykke fem gange. Og det til at se. Men inde bag knapperne, der er et, et, et lille blåt lys. Øhm, men det ser sådan ud, når, når den egentlig er låst. Så blinker der lige et blåt lys derinde tre gange. Og så kan vi så bruge den igen. Midt på her, der er sådan en... Jeg er det er en... Jeg tror, det er her, de har samlet den lidt. Og så, så giver det selvfølgelig et... Et variation, så det ikke bare er et stort diorør. Og i bunden har vi så bundproppen, eller endkap, med en ventilationshul i. Det er egentlig sådan lige hovedtræk, hvordan den, den lige ser ud. En af de første ting, jeg lavede mærke til, det var, at nu ved jeg ikke, man kan se det. Jeg drejer faktisk ikke ret meget. Så springer... Hvad hedder de... Bundproppen her af, hvis man kan se den her. Der er kun lige tre tråde gevind i den her. Og det er, som jeg ser, alt for lidt. Det, det skulle, øh... Når man nu øh, skal skrue den her på, så skal man selvfølgelig trykke lidt ned, for der sidder selvfølgelig en fjeder, der går mod batteriet. Men trykke lidt ned, men når man trykker den her ned, så har man faktisk allerede, allerede trykket den helt i bund. Så man drejer den simpelthen ikke i. Det, det kan næsten ikke lade sig gøre. Men når man har trykket ned, så kan man lige 
Lige drejer den lidt. Og jeg tænkte til at starte med, hvad fanden er nu det? Men jeg har ikke oplevet, at den er hoppet af eller noget, så, så, så det virker selvfølgelig. Sættet her, det koster 400 kroner, mener det er, øh, med det hele. Og øh, det kan man sige, det er, det, er en, det er jo en billig pris, og det er et, et billigt mod. Og, og det her, det er jo så en af de ting, det synes jeg, som kommer til udtryk i et billigt mod, øh, kvalitetsmæssigt. Øh, der kunne man sgu godt have lavet det her lidt bedre. Fordi man kan sige, inde i, i selve røret herinde, der er faktisk masser af gevind til at skrue i med. Men det hjælper ikke noget, når, når der stort set ikke er noget at gå ind på, på bunden her. Det var en, en lille ting. Så har jeg sådan et, jeg vil rigtig gerne øh, kunne fortælle en forhold til ampere og så videre på den her, men det er næsten umuligt at finde oplysninger om den. Jeg har kigget rundt, og jeg har, jeg har kigget en masse steder. Jeg har sgu kun kunne finde sådan nogle øh, genøjse sider. Øh, som skriver lidt af hvert. Øh, nogen skriver en ting, nogen skriver en anden ting. Og jeg har sådan lidt, det giver jeg sgu ikke til at få gode varer. Nogen snakker om, at det ligger omkring 2 ampere og 2,5 ampere. Og jeg kan huske, at nogen er på 3 også. Så, så. Rent ampere ved jeg faktisk ikke, hvad den ligger på. Den kommer som sagt med øh, C4. Og øh, jeg tror ikke, det kræver en større gennemgang af C4. Men, men til dem, som ikke ved, Hvordan det er, så øh, den her mundstykke, den skruer man bare lige af. Har man en flaske eller en kanyle, man, kan man behøver ikke at have sådan en stus på her, men lige ned langs siden. Og så er det selvfølgelig, jeg anbefaler ikke, at man fylder i over. Der er lige sådan en lille måleenhed her på, på C4'en. Den går op til 1,6, og så kommer vi faktisk op omkring, der hvor vejerne går ud. Jeg synes ikke, man skal begynde at fylde med i en dertil, for man kommer hurtigt til at opleve, at det, det slukker rundt. Men øh, lad, os, lad os prøve den en gang. Så er lige på 3,7. Nå, lad os øh, prøve den en gang. 3,7 var Det jeg har oplevet med, med VV350 lavetypen her, det er, at den, den fungerer sgu egentlig meget godt. Jeg har sådan lidt, når man laver et, et godt sådan nyt mod, at man så vælger at, at man har mulighed for at justere en masse ting. Jeg tænker, at den, det den her, den kan, den kan låse, og den kan skrue op og ned for volden. Og det er det. Man har ikke mulighed for lige at klikke og se, hvor meget batteri der er tilbage. På den gamle, helt første lavetub, øh, men der kunne man skulle, øh, der kunne man lige klikke og se, jamen, hvornår batteriet bliver være afladet. Det kan man slet ikke på den her, og det er en af de ting, som, som jeg mangler en del. En anden ting, øh, jeg kunne godt tænke mig, at man måske kunne tjekke ugen. Jeg ved godt, at man kan ud og købe en Provari, eller en V-Max, eller en ny Z-Max, det, men der er, det er altså også en anden prisleje. Så jeg ved godt, man kan ikke forvente for meget 400 kroner. Jeg kunne godt tænke mig i hvert fald, at man lige kunne tjekke, hvor meget strøm der også var. Men størrelsesmæssigt, øh, så er den lige en smule højere end den første og gamle lavetube her. Øh, den er rimelig tung, vil det sige. Kroppen det er jo sådan en, det vil jeg lige umiddelbart kunne læse mig fra, så er noget korver med noget øh, krom forsejling over. Men igen, jeg er ikke sikker, men det var ligesom det, jeg lige kunne finde frem til, at det var. En af... Øh, en anden ting, jeg synes, er lidt, der har bøvlet lidt for mig, det er nede i selve connectoren her. Der sidder sådan en, en pluspole, som er pæn, der stikker op, der er midt i. Altså, inde i det midterste inde i gevindstykket. Og øhm, der havde jeg altså lidt problemer med, at den blev trykket ned, så jeg kunne ikke få forbindelse til C4, så sidder man der og tænker, hvad fanden er det? Det viste så, at så er sådan en lille silikone ring dernede i, som egentlig bare 
taget, ikke sige løs, men alligevel jo løs ned i, og det gjorde, at den havde, den var skubbet lidt opad, så den gik egentlig op og gik over den her pluspol hernede. Og det gjorde så, at jeg ikke øh, kunne få en forbindelse til, til pluspolen. Så jeg har tit siddet der og skulle lige nørke lidt med at, at få den her pluspol trukket lidt op igen. Men så sad jeg igen og prøvede den her ting, det virker sgu ikke lige. Så den her, den her så skubber sig en stykke op. Så nu har jeg altså prøvet at pille den ud. Og om det så øh, gør, at hvis jeg får en lille lig, at det ryger ned til LCD'en og alt elektronikken hernede, det må jeg jo, det må vi se. Men øh, det virker i hvert fald indtil videre. Jeg har ikke nogen problem efter at have pillet den her ud. Ham, hvis man har lyst til at bruge andet, så gør man selvfølgelig også det. Jeg kan egentlig godt lide, når jeg anmelder et eller andet, og lige at og sørge for at holde det til produkt. Men smider vi bare lige en kartotank på. Nej, jeg skruer lige op for, for vold. Men alt i alt, øh, den fungerer screen, som den skal. Der er noget kvalitetsmæssigt, som selvfølgelig handler efter, men med igen, et mod til 400 kroner, der får man ikke det samme som en på vej eller en set max. Øh, det gør man ikke. Der er også forskel på en, altså, en fjerde og en for men altså vigtigst af alt, synes jeg, det er, at den gør det, den skal. En bil fragter os fra A til B, forhåbentlig, men den går i stykker. Og det samme gælder den her. Spørgsmålet er, hvordan den yder, når vi bruger den. Og så er der selvfølgelig en masse funktioner, som man gerne vil have, som kunne være rart. Øhm, hvis det er i forhold til, til lige at tjekke volt, jamen det kunne være, at man havde en voltmeter, en tankometer. Det vil jeg gerne have tjekket på den her, hvordan den egentlig, hvor meget den egentlig faldt under load. Men, men den her, den er Pulse Width Modulation, PVM. Jeg er ikke særlig god til det der med teknik, men det er jo noget med, at det bliver sådan en pulserende volt, som man så ikke kan måle for eksempel med men jeg kunne godt have tænkt mig lige at prøve den af i forhold til at presse lidt med en dual coil eller et eller andet men, øh, men det kan jeg desværre ikke, men på C4'erne og Cars Mice og så videre virker den sgu øh, virker den sgu som den skal det er et billigt mod øh, ingen tvivl om at den øh, knapperne her øh, kan også godt være lidt invitation for mig øh, det skulle være det samme som laver den der EcoV6, øh, hvor knappen også sidder og, og rasler lidt. Det er dog en af de mods, som jeg egentlig bruger allermest. Øh, så man vender sig til det. Knapper her sidder en lille smule tæt på hinanden. Og øh, jeg oplever nogle gange, at hvis man i hvert fald bruger tommeltotten, at jeg kommer til at der er tryk på en af de andre øh, til at justere rulten her. Man kan selvfølgelig være med at være så fummelfinger. Mange gange så bruger jeg egentlig bare lige en med fingre her, så, så er det sgu fint. Men de sidder lige en lille smule tæt på den. Nu er det slukket. Men det var en hurtig gennemgang af den her BV350 Lava 20. Kært barn har mange navne. Som vi kan se, så er der en, der mindede mig om. Den hedder så BV350. Og det her, det er altså en BB360 Lava 2. Ja, som jeg var inde på, den fungerer sådan, den skal. Øh, meget mere, jeg skulle ikke sige om det. 400 kroner, hvor meget kan man forvente? Man skal ikke forvente for meget. Øh, men den virker. Der er lige lidt på knappen, og, men ja, 400 kroner. Det var egentlig alt for mig.